Hi everyone. So now today topic is some important options in MS Word. In the work, we have to choose the options. I mean, the options we have to use. I mean, the options we have to use. So, we have to use special options. So, we have to use the option of the first option. Format Painter. Format Painter. Format Painter. So, the special option of the first option is Format Painter. This Format Painter is what we have to use. This option is used to this option is used to copy the formatting from one place and apply it to another place. So this option is used to copy the formatting from one place and apply it to another place. One place lo pal onde format ni copy yesi. One particular place lo pal onna format ni copy yesi. A format ni वेरे प्लेस लोपला पेस्ट जेड़ाने की, वेरे प्लेस की अप्लाइज जेड़ाने की, इस फार्मेट पेंटर ने दे मना म्यूचेस था उन टम, इधे टेक्स्ट ने कॉपी चाहिए दो, ओनली टेक्स्ट की उन्हें स्टाइल ऑफ फार्मेट ने मात्र में कॉपी यस था उन टडी, सो दिन को सम सम टेक्स्ट आई थे दिस कुन्ना मना मुका फाइव पैराग्राफ तो इतना ओका ओका का पैरा की ओका का हेडिंग अनेक तीस कुंटना नहीं नो सो ओका का पैरा की ओका का हेडिंग ऐसे तीस कुंटना नो अगर राइट सो इप्परो ये हेडिंग नहीं माना कि नच्ची नटी का मॉडिफिकेशन सही थे मनम जाले बट इकरा डिफ़ॉल्ट ऑप्शन सही थे उन टडी सो ये स्टाइल ऑफ़ हेडिंग्स ने मनम यूज़ किया चो सो परफेक्शन आई थे राले दो, सो कावटी माना कि ना चुना ओन सेटअप ने माना मिपुरो प्रिपेयर चाहिए आली, सो अंदर को सम नैनो ये टेक्स्ट नहीं थे सेलेक्ट चेस करना नो, सो सेलेक्ट जेड हम ओपर टास्क हो, तर वो तो दिनी बोल्ड यस नानो रेंडर टास्क कंप्लीटेड, अंडरलाइनेस नानो मोडो टास्क कंप्लीटेड, फ now, if you have any headings, you can do any headings in the name of JL and 6 times modification. So, if you have a lot of time in the situation, we have a lot of time in the situation. So, in that situation, we have an easy problem to solve the best option. This is Format Painter. This is Clipboard. Format Painter, Format Brush. This is Shortcut, Ctrl Plus, Shift Plus, C. So, if you have a lot of headings, we have a lot of formations. So, you can select the heading, you can double click on the name of the heading. So, you can double click on the name of the heading, then you can copy the style. Now, if you want to apply the style, you can apply the style. So, you can use the cursor on the text, you can use the brush. So, you can select the heading and drag the heading. So, you can convert the heading to the heading. So, you can convert the heading to the heading. So, you can use the format painter option. So, we will be able to use any headings to equal the headings. So, clear? So, this is the format painter option. So, next, we will be able to use the powerful option. Change case. Change case. So, change case, we will be able to use the text. We will be able to use the text. We will be able to use the text to the entire capital letter. टोटल एंटर टेक्स्ट नहीं, स्मॉल लेटर्स की कन्वर्जेस कोचो, टोटल एंटर टेक्स्ट नहीं, सेंटेंस केस की मनम कन्वर्जेस कोचो, बट इकड़ा मनम डिफ़ॉल्ट का ये दी प्रिपेयर जेस ना सरे, डिफ़ॉल्ट का ये टेक्स्ट दिस कुन्ना सरे आदि सेंटेंस केस लोने ओस तडी, अटलग आकुन्ना मनम एंटर जेस ना टेक्स्ट मोत्ता so, particular ga, ee oka paragraph varikki nai no select chese kundu na no. So, ippidu change case kaitha yeltho na nai no. So, in the local na ko 5 options saitha gana badu thao na di sentence case, lawyer case, upper case, capitalize each word, toggle case. So, ippi nai no sentence case, it is called default case. Sentence case ante inti ante, oka paragraph lo first alphabet big unta di remaining ante small unta, ekkada varikki small unta, full stop varikki. मालूम ही पुलिस टाप तरह तो फर्स्ट अल्फाबेट कैपिटल आई थी सो इधर सेंटेंस केस लोने होंगे मैंने एमजीएस नाना दिनी लॉयर केस के कन्वर्ट चेस कुंटना नो 
సో లోయర్ కేస్ అంటే ఏమైతా ఉంటుంది అంటే ప్రతి ఆల్ఫాబెట్ అనేది స్మాల్ అయిపోతుంది నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి అప్పర్ కేస్ సో ఇందులోపల సెలెక్టెడ్ ఏరియా లోపల ఉన్న టెక్స్ట్ మొత్తం కూడా నాకు ఆటోమేటిక్ గా క్యాపిటల్ కి కన్వర్ట్ అయింది క్యాపిటలైజ్ ఈచ్ వర్డ్ అంటే ఏమైతుంది అంటే ప్రతి వర్డ్ లో ఫస్ట్ ఆల్ఫాబెట్ అనేది క్యాపిటల్ అవుతుంది నెక్స్ట్ వన్ టోగుల్ కేస్ టోగుల్ కేస్ అంటే ఏంటి అంటే ప్రతి వర్డ్ లో ఒక ఫస్ట్ ఆల్ఫాబెట్ ఒకటి స్మాల్ ఉంటది రిమైనింగ్ అన్ని క్యాపిటల్ కి వస్తా ఉంటది సో లేదు నేను మళ్ళీ సెంటెన్స్ కేస్ అయితే తీసుకుంటున్నాను సో ఇప్పుడు దీనికి షార్ట్ కట్ కూడా ఉంది మనకి చేంజ్ కేస్ కి షార్ట్ కట్ ఏంటి అంటే షిఫ్ట్ ప్లస్ ఎఫ్ త్రీ షిఫ్ట్ ప్లస్ ఎఫ్ త్రీ అనేది కామన్ షార్ట్ కట్ ఫర్ సెంటెన్స్ కేస్ అప్పర్ కేస్ లోయర్ కేస్ ఈ మూడింటికి కామన్ షార్ట్ కట్ షిఫ్ట్ ప్లస్ ఎఫ్ త్రీ షిఫ్ట్ పట్టుకొని ఎఫ్ త్రీ ప్రైజ్ చేశాను నేను కంప్లీట్ నాకు క్యాపిటల్ లెటర్ వచ్చేసింది అగైన్ షిఫ్ట్ ప్లస్ ఎఫ్ త్రీ ప్రైజ్ చేశాను కంప్లీట్ స్మాల్ లెటర్ వచ్చేసింది అగైన్ షిఫ్ట్ ప్లస్ ఎఫ్ త్రీ ప్రైజ్ చేశాను సెంటెన్స్ కేస్ వచ్చేసింది సో చూసారు కదా ఇది చేంజ్ కేస్ ఆప్షన్ ని మనం యూజ్ చేయడము సో నెక్స్ట్ ఇంకొక పవర్ఫుల్ ఆప్షన్ ఏంటి అంటే క్లియర్ ఫార్మటింగ్ సో క్లియర్ ఫార్మటింగ్ అనేది ఏం చేస్తా ఉంటుంది అంటే దిస్ ఆప్షన్ ఈజ్ యూజ్ టు క్లియర్ ద ఆల్ టెక్స్ట్ ఫార్మటింగ్స్ ఫ్రమ్ సెలెక్టెడ్ ఏరియా దిస్ ఆప్షన్ ఈజ్ యూజ్ టు క్లియర్ ద ఆల్ ఫార్మటింగ్స్ ఫ్రమ్ ద సెలెక్టెడ్ ఏరియా అండ్ ఇట్ లీవ్స్ ఓన్లీ ప్లేన్ టెక్స్ట్ మనం పర్టికులర్ గా ఏదైతే ఒక టెక్స్ట్ ని సెలెక్ట్ చేసుకుంటున్నామో పర్టికులర్ గా ఏదైతే ఒక టెక్స్ట్ ని సెలెక్ట్ చేసుకుంటున్నామో ఈ టెక్స్ట్ కి ఏమైనా ఫార్మాట్స్ ఉన్నట్లయితే ఈ టెక్స్ట్ కి ఏమైనా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ఫార్మాట్స్ అనేటివి ఉన్నట్లయితే ఆ ఫార్మాట్స్ మొత్తాన్ని ఇది ఏం చేస్తా ఉంటుంది అంటే క్లియర్ చేసి ప్లేన్ టెక్స్ట్ లకి కన్వర్ట్ చేస్తుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ ఒక పేరాగ్రాఫ్ వచ్చేసి నేను బోల్డ్ చేస్తున్నాను అంటాలిక్ చేస్తున్నాను అండర్లైన్ చేస్తున్నాను కలర్ ఇస్తున్నాను స్ట్రైక్ పెడుతున్నాను స్క్రోట్ ఇట్లా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ గా కన్వర్ట్ చేస్తున్నాను నేను ఫాంట్ కూడా వేరే ఏదో డిఫరెంట్ ఫాంట్ పెట్టేసుకున్నాను సైజ్ లో కూడా డిఫరెంట్ సైజ్ తీసుకున్నాను నెక్స్ట్ ఈ పేరాగ్రాఫ్ వచ్చేసి ఇంకా ఏదో డిఫరెంట్ సింబల్స్ ఫాంట్ లో అయితే నేను యూజ్ చేస్తున్నాను వెబ్డింగ్స్ అనేటివి ఉంటాయి ఇందులో సారీ వెబ్డింగ్స్ అయితే నేను యూజ్ చేస్తున్నాను సమ్ ఇప్పుడు ఎవరైనా చూస్తే ఈ ఫైల్ కి సమ్ కరప్ట్ అయిపోయింది అనుకుంటారు సో డేటా ఎంట్రీ జాబ్స్ దగ్గర మనకి ఈ బెస్ట్ ఆప్షన్ అనేది ఇదే బెస్ట్ ఆప్షన్ సో ఇప్పుడు ఈ టెక్స్ట్ మొత్తాన్ని సెలెక్ట్ చేసుకుంటున్నా నేను సో ఇది ఇష్టం వచ్చిన ఫార్మేషన్ లోపల ఉంది సో ఈ టెక్స్ట్ మొత్తం కూడా మనకి ఏం కావాలి అంటే సింగిల్ క్లిక్ తోటి సింగిల్ క్లిక్ తోటి టెక్స్ట్ మొత్తం మనం క్లియర్ అనేది కావాలి సో అందుకోసం క్లియర్ ఫార్మటింగ్ సో దీన్ని సెలెక్ట్ చేయగానే ఆటోమేటిక్ గా ఈ ఫార్మాట్స్ అనేటివి పోయి మొత్తం కూడా నార్మల్ టెక్స్ట్ లకి కన్వర్ట్ అవుతుంది సో చూసారు కదా సింగిల్ క్లిక్ తోటి ఈ మనం ఇప్పుడు ఇచ్చినటువంటి స్టైల్స్ అన్ని కూడా రిమూవ్ కావడం జరిగింది సో చూసారు కదా ఇది క్లియర్ ఫార్మటింగ్ సో నెక్స్ట్ ఇంకొక పవర్ఫుల్ ఆప్షన్ ఏంటి అంటే ఫైండ్ రీప్లేస్ గో టు ఫైండ్ రీప్లేస్ గో టు సో ఫైండ్ ఆప్షన్ ఈజ్ యూజ్ టు ఫైండింగ్ ద సెలెక్టెడ్ ఇన్ఫర్మేషన్ నేను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ ఒక మనకు త్రీ పేరాగ్రాఫ్స్ అయితే ఉంది ఈ త్రీ పేరాగ్రాఫ్స్ లలో సమ ఒక టెక్స్ట్ నాకు కావాల్సిన సిచ్యువేషన్ వచ్చింది మరి ఆ టెక్స్ట్ అనేది ఈ పేరాగ్రాఫ్ మధ్యలో ఎక్కడ ఉందో నాకు తెలియట్లేదు సో అటువంటప్పుడు మనం ఏం చేయాలి ఆ టెక్స్ట్ ని మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి సో అందుకు మనం ఈ ఫైండ్ ఆప్షన్ అయితే మనం యూజ్ చేయాల్సి ఉంటది సో దీనికి షార్ట్ కట్ వచ్చేసి ఏముంటది అంటే కంట్రోల్ ప్లేస్ ఎఫ్ సో కంట్రోల్ ఎఫ్ కొట్టగానే ఆటోమేటిక్ గా మనకి ఫైండ్ అనే డైలాగ్ బాక్స్ అనేది వస్తుంది సో కర్సర్ అనేది ఎప్పుడు కూడా స్టార్టింగ్ లైన్ లో ఉండాలి సో కంట్రోల్ ఎఫ్ ప్రైజ్ చేయగానే నాకు ఫైండ్ అండ్ రీప్లేస్ రెండు ఆప్షన్స్ వచ్చేసిన ఇందులోనే ఫైండ్ ఉంది ఇందులోనే రీప్లేస్ ఉంది ఇందులోనే గో టు ఉంది సో ఇప్పుడు నేను ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నన్ను నేమ్ అయితే నేను మిడిల్ లో ఎక్కడో రాస్తున్నా నేను వన్ టైమ్ టూ టైమ్ త్రీ టైమ్ సో త్రీ టైమ్స్ నా నేమ్ అయితే ఉంది సో కంట్రోల్ ఎఫ్ షార్ట్ కట్ సో ఇప్పుడు నా నేమ్ ని నేను ఫైండ్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను సో టెక్స్ట్ అనేది రాసేసి ఎంటర్ కొట్టగానే ఆటోమేటిక్ గా చూడండి ఆ టెక్స్ట్ అనేది హైలైట్ అయింది ఇదే ఇన్ఫర్మేషన్ ఇంకెక్కడైనా ఉన్నదా లేదా తెలుసుకోవడానికి అగైన్ ఎంటర్ దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఫైండ్ నెక్స్ట్ చూసారు కదా సెకండ్ ప్లేస్ కి వెళ్ళింది అగైన్ ఎంటర్
ఫస్ట్ ఫైండ్ దేన్ని ఫైండ్ అవుట్ చేస్తా ఉన్నాము ఈ నేమ్ ని ఫైండ్ అవుట్ చేస్తా ఉన్నాము సో దాని ప్లేస్ లో నాకు డాల్ అని రావాలి సో ఇక్కడ రీప్లేస్ ఉంది రీప్లేస్ ఆల్ ఉంది సో రీప్లేస్ చేస్తే ఏమైతా ఉంటుంది అంటే స్టెప్ బై స్టెప్ రీప్లేస్ అయితా ఉంటది అదే రీప్లేస్ ఆల్ అన్నప్పుడు ఏమైతా ఉంటది ఒకటేసారి రీప్లేస్ అయితా ఉంటది సో మనము స్టెప్ బై స్టెప్ చేయడం బెటర్ ఒకటేసారి చేయడం బెటర్ అంటే స్టెప్ బై స్టెప్ చేస్తేనే మనకి ఈజీగా ఉంటది అంటే మళ్ళీ మనము ఫైండ్ అవుట్ చేసుకోవడానికి సింపుల్ గా ఉంటది సో నేను రీప్లేస్ అయితే ఫస్ట్ ఫైండ్ చేస్తున్నాను ఫైండ్ నెక్స్ట్ సో నాకు నేమ్ అయితే ఫైండ్ అయింది సో యూజ్ రీప్లేస్ ఆప్షన్ సో నాకు ఫస్ట్ వర్డ్ అనేది రీప్లేస్ అయింది సెకండ్ వర్డ్ ఫైండ్ అయింది సో ఇప్పుడు నేను రీప్లేస్ ఆల్ కొట్టేస్తున్నాను డైరెక్ట్ గా సో రీప్లేస్ ఆల్ కొట్టగానే ఏమొచ్చింది వర్డ్ హ్యాస్ కంప్లీటెడ్ టూ టైమ్స్ రీప్లేస్మెంట్ అయింది అనేది ఇక్కడ మనకి చూపిస్తా ఉంది సో చూసారు కదా ఇది రీప్లేస్ ఆప్షన్ ని మనం యూజ్ చేయడము వన్ టైమ్ రీప్లేస్ టూ టైమ్ రీప్లేస్ త్రీ టైమ్ రీప్లేస్ నెక్స్ట్ ఆప్షన్ గో టు ఆప్షన్ కంట్రోల్ ప్లేస్ జి గో టు ఆప్షన్ అనేది ఎందుకోసం యూజ్ అయితే ఉంటది అంటే నెంబర్ ఆఫ్ పేపర్స్ ఎక్కువ ఉన్నప్పుడు ఒక పేజ్ లో నుంచి ఇంకొక పేజ్ కి ఒక లైన్ లో నుంచి ఇంకొక లైన్ కి ఒక పేరా నుంచి ఇంకొక పేరాగ్రాఫ్ కి కర్సర్ ని మనం మూవ్ చేయడానికి ఈ రీప్లే గో టు అనేది యూస్ఫుల్ అయితే ఉంటది దీనికి షార్ట్ కట్ కంట్రోల్ ప్లేస్ జి సో కంట్రోల్ ప్లేస్ జి ని ప్రెస్ చేయగానే ఆటోమేటిక్ గా మనకి గో టు అనేది వచ్చేసింది గో టు సెక్షన్స్ ఉన్నది లైన్ నెంబర్స్ ఉన్నది ఎంటర్ లైన్ నెంబర్ నేను టెన్త్ లైన్ కి పోదాం అనుకుంటున్నాను సో కర్సర్ అక్కడ ఎంటర్ లైన్ నెంబర్ దగ్గర టెన్ ఇచ్చాను సో గో టు కొట్టగానే ఆటోమేటిక్ గా నాకు కర్సర్ అనేది టెన్త్ లైన్ కి వచ్చేసింది లేదు నేను ఫస్ట్ లైన్ కి వెళ్ళాలి నెంబర్ వన్ ప్రైజ్ చేశాను గో టు అంటున్నాను ఆటోమేటిక్ గా కర్సర్ అనేది ఫస్ట్ లైన్ కి నాకు మూవ్ అయింది సో చూసారు కదా ఇది ఫైండ్ రీప్లేస్ గో టు వన్ ఆఫ్ ద పవర్ఫుల్ ఆప్షన్స్ సో నెక్స్ట్ వన్ ఏంటి అంటే కవర్ పేజ్ సో కవర్ పేజ్ అనేది జనరల్ గా మనం అది ఒకనా డాక్యుమెంట్ ని మనం ప్రిపేర్ చేస్తున్నప్పుడు ఏదైనా డాక్యుమెంట్ ని మనం ప్రిపేర్ చేస్తున్నప్పుడు దానికి ఏదైనా అట్రాక్టివ్ టైటిల్ అనేది ఇవ్వాల్సిన సిచ్యువేషన్ వచ్చినప్పుడు ఈ కవర్ పేజ్ అనేది మనకి యూస్ఫుల్ అయితే ఉంటది ఆ ప్రాజెక్ట్ మనం ప్రిపేర్ చేస్తున్నప్పుడు ఆ ప్రాజెక్ట్ కి సంబంధించిన టైటిల్ ఇవ్వడానికి కూడా ఇది బెస్ట్ ఆప్షన్ ఏంటి అంటే కవర్ పేజ్ ఇది ఫస్ట్ పేజ్ లోనే వచ్చేస్తుంది సో కవర్ పేజ్ ఆప్షన్ ని సెలెక్ట్ చేయగానే అందులోపల కొన్ని మనకి ప్రీ డిఫైన్డ్ డిజైనింగ్స్ అనేవి ఉంటాయి సో ప్రీ డిఫైన్డ్ డిజైన్స్ అనేవి ఉంటాయి సో ఇందులోపల మనకి ఏ డిజైన్ అయితే బెస్ట్ అనిపిస్తుందో ఆ డిజైన్ ని మనం సెలెక్ట్ చేసుకుంటే సరిపోతుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నాకు ఇది బెస్ట్ అనిపిస్తుంది నేను ఇది సెలెక్ట్ చేసుకుంటున్నాను సో ఆటోమేటిక్ గా చూడండి నాకు ఫస్ట్ పేజ్ లోనే ఆ డిజైన్ అనేది వచ్చేసింది సో ఇప్పుడు మనం ఏదైతే బుక్ అనుకుంటున్నామో ఆ బుక్ ఆ టైటిల్ నేమ్ వచ్చేసి ఇక్కడ మనం రాయాలి సో చూసారు కదా ఒకసారి ప్రింట్ ప్రివ్యూ చూద్దాము సో చూసారు కదా మనకి ఫస్ట్ పేజ్ లోపల ఈ కవర్ అనేది రావడం జరిగింది సో నాకు ఇప్పుడు ఈ కవర్ పేజ్ అనేది నాకు అవసరం లేదు ఈ కవర్ పేజ్ నేను రిమూవ్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను సో మళ్ళీ ఎట్లా రిమూవ్ చేయాలి అంటే మళ్ళీ కవర్ పేజ్ ఆప్షన్ కెళ్ళినట్లయితే కింద లాస్ట్ ఆప్షన్ రిమూవ్ కరెంట్ కవర్ పేజ్ సో దీన్ని క్లిక్ చేయగానే ఆటోమేటిక్ గా ఈ కవర్ పేజ్ అనేది రిమూవ్ అవుతా ఉంటది సో చూసారు కదా ఇది కవర్ పేజ్ ని ఇన్సర్ట్ చేయడం కవర్ పేజ్ ని రిమూవ్ చేయడము సో నా నెక్స్ట్ ఆప్షన్ ఏంటి అంటే బ్లాంక్ పేజ్ ఆప్షన్ సో ఈ బ్లాంక్ పేజ్ అనే ఆప్షన్ అనేది ఎందుకోసం యూజ్ అయితే ఉంటది అంటే కర్సర్ అనేది ఎక్కడైతే ఉన్నదో కర్సర్ పొజిషన్ లోపల ఒక బ్లాంక్ పేపర్ ని ఇన్సర్ట్ చేయడానికి కర్సర్ ఎక్కడైతే ఉన్నదో కర్సర్ ఉన్న ప్లేస్ లో ఒక ఎంటీ పేపర్ ని మనం ఇన్సర్ట్ చేయడానికి ఈ బ్లాంక్ పేజ్ అనేది మనకి యూస్ఫుల్ అయితే ఉంటది సో దీనికి డైరెక్ట్ గా కర్సర్ వచ్చేసి ఫస్ట్ పేరాకి సెకండ్ పేరాగ్రాఫ్ కి మధ్యలో కర్సర్ అనేది ఉంది సో ఇప్పుడు నేను బ్లాంక్ పేజ్ కొట్టగానే ఆటోమేటిక్ గా నాకు ఫస్ట్ పేరాకి సెకండ్ పేరాకి మధ్యలో ఒక ఎంటీ పేపర్ అనేది నాకు వచ్చేస్తుంది సో చూద్దాం ఇప్పుడు ఫస్ట్ పేరా ఫస్ట్ పేజ్ లో ఉంది సో దీని తర్వాత ఒక ఎంటీ పేపర్ అనేది వచ్చేసింది మళ్ళీ దీని తర్వాత రిమైనింగ్ కంటెంట్ అనేది ఉంది సో బ్లాంక్ పేజ్ పెట్టడానికి ఆప్షన్ అయితే ఉంది బట్ బ్లాంక్ పేజ్ ని తీసేయడానికి మనకి ఎటువంటి ఆప్షన్ అయితే లేదు సో డైరెక్ట్ గా ఇక్కడ బ్యాక్ స్పేస్ కొట్టేస్తే సరిపోతుంది అంతకు మించి వేరే సొల్యూషన్ అయితే లేదు
సెకండ్ ఫేరా మొత్తం కూడా మనకి అక్కడ నుంచి ఉన్న టెక్స్ట్ అంతా కూడా రెండో పేజీకి వెళ్తా ఉంటది సో చూసారు కదా సెకండ్ పేజీకి వచ్చేసింది ఫస్ట్ పేజ్ లా ఫస్ట్ పేరాగ్రాఫ్ మాత్రమే ఉంది సో పేజీని బ్రేక్ చేయడానికి ఆప్షన్ ఉంది మళ్ళీ బ్యాక్ తీసుకోవడానికి ఓన్లీ బ్యాక్ స్పేస్ తప్ప వేరే ఆల్టర్నేట్ అనేది లేదు సో చూస్తారు కదా ఇది కవర్ పేజ్ బ్లాంక్ పేజ్ పేజ్ బ్రేక్ నా నెక్స్ట్ వన్ ఏంటి అంటే రివ్యూ ఇప్పుడు నేను ఒక మనం ఒక అఫీషియల్ ఒక డాక్యుమెంట్ అయితే మనం ప్రిపేర్ చేస్తాం అనుకున్నాము ఇంకొక పవర్ఫుల్ ఆప్షన్ గురించి చూద్దాము ఇది సెక్యూరిటీ కోసం యూజ్ చేస్తా ఉంటాము మనం ఒక డాక్యుమెంట్ మనం ప్రిపేర్ చేసి సేవ్ చేసి వెళ్ళిపోయినాం అనుకున్నాము సో మనం లేనప్పుడు మన డాక్యుమెంట్ ని వేరే వాళ్ళు ఓపెన్ చేసి అందులోపల ఉండే కంటెంట్ ని అయితే మాడిఫై చేసే ఛాయిస్ అనేది ఉంటది సో అటువంటప్పుడు మనం ఒక సెక్యూరిటీ ని అయితే మనం ప్రొవైడ్ చేసుకోవచ్చు మరి ఆ సెక్యూరిటీని మనం ఎట్లా ప్రొవైడ్ చేయాలి అంటే ద బెస్ట్ ఆప్షన్ ఏంటి అంటే ట్రాకింగ్ ఆప్షన్ ని మనం యూజ్ చేసుకోవచ్చు సో ట్రాకింగ్ ఆప్షన్ యూజ్ చేస్తున్నప్పుడు కర్సర్ అనేది ఎప్పుడు కూడా ఎండ్ ఆఫ్ ద స్టేజ్ లోపల ఉండాలి సో నేను ట్రాక్ చేంజెస్ అనే దాని మీద జస్ట్ క్లిక్ చేస్తున్నాను క్లిక్ చేసుకొని డాక్యుమెంట్ అని అయితే సేవ్ చేస్తున్నాను మా ఈ డాక్యుమెంట్ అని రాస్తున్నాను సో ఇది డెస్క్ టాప్ లో సేవ్ చేద్దాము సో నేను దీన్ని క్లోజ్ చేస్తున్నాను సో క్లోజ్ చేసుకుని మనం లేని టైమ్ లో వేరే వాళ్ళు వచ్చేసి ఈ డాక్యుమెంట్ ఓపెన్ చేశారు అనుకున్నాము సో ఓపెన్ చేసేసి ఇందులోపల ఉండే కంటెంట్ ని ఫస్ట్ పేరాగ్రాఫ్ నేను డిలీట్ చేద్దామని ట్రై చేస్తున్నాను సో డైరెక్ట్ గా కీబోర్డ్ లో డిలీట్ బటన్ ప్రెస్ చేశాను సో ఇక్కడ చూసారు కదా నాకు మొత్తం రెడ్ లైన్ అనేది వచ్చేసింది అంటే మనకు కూడా క్లియర్ గా వార్నింగ్ అనేది వస్తుంది సిక్స్ ఫిఫ్టీ సిక్స్ కి పిఎం కి కంటెంట్ అంతా డిలీట్ అయింది అంటుగా చూపిస్తుంది అంటే వేరే వాళ్ళు ఎవరైనా డిలీట్ చేద్దామని ట్రై చేస్తే ఆటోమేటిక్ గా మనకి ఇలా డిస్ప్లే అయితే ఉంటది లేదు సమ్ న్యూ డేటాని యాడ్ చేయడం జరుగుతుంది సో కొత్త డేటాని యాడ్ చేస్తే డిఫరెంట్ గా వస్తుంది డిలీట్ చేస్తేనేమో టెక్స్ట్ మధ్యలో లైన్ వస్తుంది న్యూ డేటాని యాడ్ చేస్తే బాటమ్ లో లైన్ అనేది వస్తుంది సో తెలియని వాళ్ళు ఏం చేస్తా ఉంటారు ఏమంటే దీన్ని క్లోజ్ చేస్తా ఉంటారు సో క్లోజ్ చేస్తున్నప్పుడు ఎస్ కొట్టిన అడ్వాంటేజ్ ఉంటుంది నో కొట్టిన అడ్వాంటేజ్ ఉంటుంది జనరల్ గా ఎస్ ఏ కొడతారు సో ఇప్పుడు వాళ్ళు పోయిన తర్వాత మళ్ళీ ఒరిజినల్ పర్సన్ వచ్చేసి దీన్ని ఓపెన్ చేశాడు అనుకున్నాము క్లియర్ కట్ కనబడుతా ఉంటది సో అంటే మనం లేనప్పుడు ఎవరో వచ్చి మన డాక్యుమెంట్ ని మాడిఫై చేశారు అని అర్థం మరి వాళ్ళు ఎవరో చేసిన చేంజెస్ ని ఇట్లనే ఉంచాలా వదిలేయాలన్నది అందుకోసం రెండో ఆప్షన్ నేను ఇప్పుడు ట్రాకింగ్ అయితే ఆఫ్ చేసుకుంటున్నాను సో మరి ఈ చేంజెస్ అనేది యాక్సెప్ట్ కావాలనుకుంటే యాక్సెప్ట్ కొట్టచ్చు లేదు ఈ చేంజెస్ ని రిజెక్ట్ చేద్దాం అనుకుంటే రిజెక్ట్ కొట్టచ్చు సో నేనైతే రిజెక్ట్ కొడుతున్నాను సో వాళ్ళు ప్రీవియస్ ట్రై చేసిన టాస్క్ అనేది ఏదైతే ఉన్నో దాన్ని నేను ఆటోమేటిక్ గా రిమూవ్ చేయడం జరిగింది నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి వ్యూ కెళ్తున్నాను ఇందు లోపల కొన్ని ఇంపార్టెంట్ ఆప్షన్స్ రూలర్ అనేది ఇక్కడ మనకి డిసెలెక్ట్ అయింది కాబట్టి ఇక్కడ పైన మనకి స్కేల్ అనేది డిస్ప్లే అవుతుంది సో రూలర్ అనే దాన్ని సెలెక్షన్ రిమూవ్ చేయగానే ఆటోమేటిక్ గా స్కేల్ అనేది పోతుంది సో స్కేల్ అనేది ఖచ్చితంగా ఇక్కడే ఉండాలి అది పేపర్ మార్జిన్స్ అడ్జస్ట్మెంట్ చేయడానికి వాడుతా ఉంటాము సో రూలర్ మళ్ళీ సెలెక్ట్ చేశాను నెక్స్ట్ వన్ వచ్చేసి డాక్యుమెంట్ మ్యాప్ ఈ డాక్యుమెంట్ మ్యాప్ అనేది ఎప్పుడు యూజ్ అవుతా ఉంటది అంటే మనం ఒక డాక్యుమెంట్ ని ప్రిపేర్ చేస్తున్నప్పుడు అందులోపల సమ్ ఏదైనా హెడ్డింగ్స్ ని పెట్టేసినాం అనుకున్నాము సో ఇది హెడ్డింగ్ లాగా కన్వర్ట్ చేస్తున్నాను నేను బోల్డ్ అయితే చేస్తున్నాను జస్ట్ బోల్డ్ కొట్టేస్తున్నాను సో ఇప్పుడు డాక్యుమెంట్ మ్యాప్ సెలెక్ట్ చేయగానే మన డాక్యుమెంట్ లోపల ఉన్న హెడ్డింగ్స్ అన్ని మనకి లెఫ్ట్ సైడ్ లోపల కనబడతా ఉంటాయి సో ఇక్కడ మనము ఏ హెడ్డింగ్ ని అయితే సెలెక్ట్ చేస్తా ఉంటామో ఆటోమేటిక్ గా కర్సర్ అనేది ఆ హెడ్డింగ్ దగ్గరికి వచ్చేస్తా ఉంటది సో చూసారు కదా సెకండ్ పేర దగ్గర వచ్చేసింది థర్డ్ పేర ఫస్ట్ పేర నాకు ఈ మ్యాప్ అనేది అవసరం లేదు తీసేస్తున్నాను తర్వాత ఇంకొక పవర్ఫుల్ ఆప్షన్ ఏంటిది తంబునాయిల్ సో దీన్ని సెలెక్ట్ చేయగానే మన డాక్యుమెంట్ లోపల ఎన్ని పేజెస్ అయితే ఉన్నాయో అన్ని పేజెస్ ఆటోమేటిక్ గా నాకు లెఫ్ట్ సైడ్ లో డిస్ప్లే అయితే ఉంటాయి నాకు ఇదేం అవసరం లేదో సో తీసేస్తున్నాను సో చూసారు కదా ఇది ఇది ఎంఎస్ వర్డ్ లోపల ఉండే స్మాల్ టూల్స్ ఇంతవరకు